不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。VIP， 你放心，只要我决定做了，一定会做到最好。OK， 我相信你。走了。上次去杭州，让我一个人签约，又让我一个人坐飞机回来，你不想解释解释吗？不好意思啊，跟你道个歉，行程离职有变。为了一个小姑娘，工作也不做了，跑去横店，这个不像你的风格。Stop， 不谈这个问题行吗？我只是想提醒一下连总，恋爱的感觉固然美好，但是欧诺的改革任重道远，不能放松。多谢于总提醒，走了。我听说国外那边对欧诺挺感兴趣的，其实我特别想跟 Lucy 小姐能成为好朋友。谁都需要朋友，但是我们有时候也要知道。朋友想要什么？欧诺当年是我和裘志杰一手把江山打下来的，打江山的是我，坐江山没有我的份儿。你说我这心里怎么想？赵总是想要坐江山。如果国外方面对欧诺感兴趣的话，我绝对比连胜更有资格做这个中间人。赵总够直接。不过到目前为止，我没有承认什么，也没有承诺什么。我又不着急，我就是给你一个选择，一个更好的选择。如果能让我和国外方面有联系的话，那你的利益我可以保证。您的意思，我明白了。我会传达您的善意的。太好了，慢走。我马上就到了。我让你买的东西买好了吗？啊，都已经买齐了。你快着点儿，明天就要正式入住了，大家都在做准备了。能别给我掉链子吗？放心吧 ，K K 老师。给我快速回来。嗯，好。
过去了，老师。等我马上回来，我马上回来，马上回来。哎，把衣服分开。好，还有这个，怎么放的？把脸给我调过来放。哦，快点，轻一点，大姐，这是艺术品，麻烦你轻拿轻放好吗？啊哦，还有你，把衣服给我拿那边去。哦，给小天。OK， 还剩六十秒，你是不是要死？你？这谁啊？呃，他是那个。别说话了，赶紧工作。都给我进入工作状态。老。我还以为你跑火星去了呢，我什么我呀？现在分工明确，最重要的是效率。洪太者，哎，你们去哪儿？我也去。你和小艇就在这儿吧，把这近半年的流行款整理一下。记住，按照我的方式来整理。要是有一点差错的话，你就等死。啊，没事，买的。嗯哼，过来。刚才看见连胜了，他是不是来找你的？哎，你们俩是不是有什么猫腻儿啊？没有啊，好朋友而已。好朋友，真的只是朋友而已吗？你不在的时候，他可是疯狂找你来着，而且是连胜啊，欧诺的 CEO。嗯，你赶紧从实招来，不要老说我，我还没问你呢。我。听说我走的这段时间，有的人呢、啊、跟老板哪有？你你别瞎说，我我跟老板什么都没有。不过就是，我以前一直以为我喜欢的人是英树，可是我现在发现，那只是简单的崇拜而已。你不觉得老板真的很好吗？啊，又有才华，又有幽默感，你跟他在一起的时候就没有什么不开心的事情。哎，那种感觉你能体会吗？你能不能体会啊？我也这么觉得，是不是吧？嘿嘿，别疯花痴了，这一会儿先让人回来看见你这样子，工作也没干完呢，是吧？哎呀，什么心上人，别瞎说。子涵，走了，吃宵夜去啊小龙虾、老水巴、生垃圾、巴士巴。
，就是这儿了。今天让你好好见识见识。K K 老师啊，你说的是欧诺啊？你老板我担任的可是欧诺 VIP 贵宾部的造型总监啊，你呢就好好当我助理，这可是一次很好的学习机会啊！你一定要把握住，在这里面好好学习，知道吗？你愣着干嘛？下车。哦，走。K K 老师，这次您能来支持我们的 V I P 项目，非常的感谢。好的，于总。我们这次的 V I P 项目呢，是专门针对我们的高级客户和顾客，给他们做私人的造型设计。于总，您这想法很棒，我挺支持的。谢谢，以后还要多多靠您了。<笑> K K 老师，东西已经放好了。这位是，这位是我的助理，也是我们的老熟人啊。行了，我现在和于总有重要的事情要谈，你也四处溜达一下吧。于总，请哎，陶小艇，你怎么在这儿出现了？哎呀，正好，我找你好长时间了，你不就请几天假吗？这都多少天了？你不要以为董事长帮你请的假，你就可以不理我这个直属上司吗？我最近正在考虑一个问题，听说你之前是扫厕所的，是吧？我觉得那份工作很合适你啊，翁总。从今天开始，我正式成为了 K K 老师的造型助理，所以辞职信我会稍后立马的给您呈交上去。所以从今天开始，我不会再是后勤部的一员，也更不是欧诺的一员。希望您别再对我指手画脚了，谢谢。你辞职什么意思啊？另外，冒昧一句，您今年应该有四十五了吧？我怎么说话？我才三十五啊！不好意思啊，因为的确看起来。所以一个小小的建议，如果您要把眼镜摘掉的话，应该会年轻最少五岁以上。所以作为公司的高管，是不是应该注意一下个人形象呢？菲儿，汪总，那个樱树在吧？在里面呢。哦，这什么呀？辞职信啊。谁啊？陶小艇啊。哎，你说这丫头，我没把她咔嚓，她把我给咔嚓了，哼，有意思吧？那你先忙。嗯。呃，菲儿，你觉得我把眼镜给摘了怎么样？你摘下来我看看，特别有活力，超级帅。你也这么觉得？嗯，啊，好，行，那你先忙。嗯，辞职信要辞职啊？对啊。嗨，后勤部的陶小艇要辞职。陶小艇？对啊。英叔啊，这就得问问你，假是你给他请的吧？所有人都等他上班，一来了以后直接一封辞职信。你说，他这辞了职，我也没有办法治他。英叔，你去哪儿？这个原因很不错，还有个修复力的秘书。K K 老师，这位呢是蓝萌萌老师，他是咱们 V I P 的高级造型师。老师好，我是陶小艇，是 K K 老师的助理。你好，小艇，以后可以叫我兰姐。造型上有什么问题，可以直接来找我。谢谢老师。嗯、小艇，我知道你要找疯了，你为什么不接我电话？我差点急死了。陶小艇啊，我让你把用具摆出来，你怎么还在这儿啊？对不起啊 ，K K 老师。你是哪位啊？我是 VIP 的高级造型师，陶小艇是我的助理。既然是造型师，造型之外的事情你就不用费心了。英叔，你要注意自己的身份。董事长，我已经辞职了，所以如果没什么事的话，我就先去忙了。你辞职了？我不同意
，哪有你什么同意不同意的？这世界上有辞不了的职吗？唐小婷，跟我来。是。董事长，我你不是费尽心机才当上我的助理的吗？你的工作核心应该在我的身上才对啊！为什么 Grace 有事的时候你在，陶小挺到 VIP 工作室的时候你也在？是，我费尽心机，但我只是想在你身边照顾你。我累了，今天是周五，你可以下班了。你出现在哪里都可以，只要你不出现在我的面前。我 K K 可是你们八抬大轿请过来的高级造型师呀，董事长又算什么呀？敢欺负我的人，哼哼 ！K K 老师，太赞了，李欣，他说的是英叔。老师，要不我还是别去了，我觉得不太适合我。你说什么呢，陶小婷？从来就是我 K K 能开人，没有人能开我 K K 的人，更不可能有人来开我 K K。这样吧，我再给你一晚上时间，你好好考虑考虑，然后把你这话好好组织组织，再重新告诉我。K K， K K， 小婷，你干嘛呀？人家为了你跟老板都撕了，什么情况？你为什么要出尔反尔？你不是说过你不会再回欧诺，不会再见英叔吗？你对得起我那个孩子吗？这个老师，我。仔细的，怎么删除啊？哎，这我自己的事，你管得着吗？哎呀，幸亏没发出去，我当然管得着了。作为欧诺的代理董事长兼 CEO K K 老师是我们请来为 V I P 服务的，所以他的一切决定我们都会全力的配合，包括让你当他的助手。我是答应你回深圳了，可我没答应你回欧诺。更何况那儿还有我迈不过去的坎儿，还是过不去啊！我真的很努力，已经在让自己重新振作了。我真的不想让我姐难受。明天是周末，一起爬山去吧，看看美景，再做决定。意下如何？为什么呀？没有为什么呀。你看我们两个人在一起，不是这事儿就是那事儿，总是忙来忙去的。难得有时间一起爬爬山，呼吸呼吸新鲜的空气，再放松放松心情。好啊。对了，多带些衣服，没准要在山上过夜，周日再回来。过夜？有问题吗？我不去了，你们玩吧。别呀、啊，一块儿嘛。尤伟可说你们以前经常出来玩的。他在剑桥留学的时候还老想着你们呢。什么？剑桥？对啊，英国剑桥大学嘛。他在那边特别不适应，好不容易熬回来了
你到底来不来嘛？啊，我真的不去了，你们玩吧，我还有点事儿，下次吧。好吧。嗯，拜拜。嗯，拜拜。英国剑桥大学，呵呵。有伟啊，有伟，人家不知道你，我还不知道你啊，这个谎可真的是很离谱。跟谁打电话的？我刚才小娘菲儿过来跟我们一块儿玩，然后她说她不来了，只能下次了。陶菲儿，嗯，其实我跟她也很多年没见了，我觉得你少跟她接触吧，怕把你带坏了。你们不是老同学了吗？再说了，你这样说人家，人家知道了得难过死了。人是会变的吗？而且我不是担心你被骗了。哎呀，他能骗我什么呀？骗财还是骗色？你不是一直在我身边吗？嗯，记得多带一点衣服，因为我们可能要在山上过夜，周日才回。哎呀，你这是要约人家吗？嗯，是的。出息了你，你还过夜？你该不会是谈恋爱了吧？谁呀、啊？谁眼光这么独特啊？你就慧眼识珠，哼，慧眼识珠。是谁呀、啊？是连总吗？不告诉你。哎呀，告诉我嘛！快点，透露一点点，一点点，求我呀！求求你了，快说！哎、没有在一起，就是这是一个黑、啊。天哪，哼，居然连陶小婷都有男朋友了！哎，为什么我还是没人要啊？老天不公！哇，外面不是有一个吗？外面那个什么时候才会约我出去啊？那你就约他吧。我才不呢！这饶有情妾有意的，还在乎谁先开口啊？那当然了，你不是也等到别人约你了吗？我也等，死等！哎，说真的，你说我明儿穿什么呀？你爬山当然穿登山服啦。我没有啊，我有啊。你干什么呀？你也要去？休想！我告诉你，明天只是我们两个人的约会，谁都不许打扰。你在家好好待着，听到没有？哎，你帮我想想，还有什么东西要带的没有？哎，哎，创可贴。走吧，我走了，去吧。真走了？嗯，你放心，我会想你的。<笑>去吧，好吧，晚安。晚安，拜拜，拜拜。我轻轻的走了，正如我轻轻的来。我轻轻的挥手，作别西天的云彩。怎么，想我了？嗯，不觉得很耳熟吗？再别康桥，可是写在你的母校，剑桥高材生。嗯，所以呢？真调皮。我非常好奇一个问题哦，我们俩当时高考成绩不相上下，你是怎么考上英国剑桥大学的呀？陶小迪，你到底想说什么？杨洋,洋是赵乾明的宝贝女儿，如果知道自己的准女婿是个冒牌货，她会怎么样？你威胁我？嗯，这就是赵乾明的家，你现在就可以去找他，我不在乎。你不在乎，这身西服很合身啊，大牌吧？至少两万。
车也换新的了，手表也好几万，都是洋洋送的吧？你知道吗？我最讨厌那种需要女人养的男人。陶小弟，你什么意思啊？无所谓了，反正你连音数的百分之一都比不了。你再说一遍。反正我现在也有你的把柄了，你自己想想该怎么做吧。嗯。想了想，还是 stop。我们已经说好了，凡事等爬完山之后再做决定。哎呀，穿着这双鞋，等一会儿你脚要受伤的。换上了。出发，<笑>好，换个动作，好，抬点头，好，休息一下吧。哦，英叔，你来了。哎，英叔，来了。你们又拍大片？嗯，我看看呗。啊，手痒了，拍两张。哦，不了，好久没拍了，我就是过来看看你们。嘿嘿，找小铁啊？我不找他啊，去 K K 那儿了。没有，今天周末，他跟连总去爬山了。你以后说话能经过这大脑吗？老板，我错了。来了，哎，走。到了，小的时候。没事，我们经常跑来这玩。那时候就这个房子，但是从来没有人住。一到了晚上，就能听到很多不一样的声音。放下了，你放下了，放下了，啊啊、你放下了。嗯，你的，英式奶茶。那你呢？美式咖啡啊。你什么东西是没带的呀？你考考我。电脑，真带了。有啊。望远镜，一大一小。棉棒，棉棒，也有啊。<笑>真是难为你背这么多东西爬了一路。做了充分的准备了。就是为了能跟你在山顶上好好的喝一杯，是挺美的。真的是只有到了山顶才知道坚持的意义。对啊，只有到了山顶才知道坚持的意义。说好不聊欧诺的，我有说吗？你耍赖是不是啊？<笑>
，没有我自己的体会，不是挺好的吗？就知道你带我来爬山，没什么好话说。还有更美的呢。叫什么呀？红蒲公英。<笑>我一直也不知道他叫什么。小时候来的时候，就经常会摘它。到现在不知道它的名字，好看吗？给你戴上、哎。你戴。不想。冷<笑>冷。嗯，山顶上是有点冷。这是我最幸福的时候了，真希望时间可以在这一刻静止。我哪儿也不去了你叫什么名字？小雅。小雅，真不错。累不累啊？还好，不太累。怎么了？没事啊，先回去休息喽。拜拜。哎，快走，快！哎，这方。我见到那个女人了，女人，五年前那个女人，在哪？在台州工作室，应该是来拍片的模特。这件事情过去太久了，我不想惊动任何人，我也不想问泰哲要她的联系方式。拜托你帮我找到她。我做错的事情，我会去承担，但我不会再放弃我的梦想，所以我决定留下来。你觉得你对得起我吗？你有这个脸留下来吗？哼！你的咖啡。请慢用，小婷，陶小婷，陶小婷，怎么了？不好意思啊，我喊了你大半天，你干什么呢？没什么呀。你要是有病，就去医院挂个脑科，好好检查一下。医药费能报销吗？喂 ，Jeff， 先生，找到他了，在什么地方？就在你们楼下，好像在等什么人。什么？你跟住他，我马上来。哎，过来过来
，人呢？就在里头呢。我盯他有一会儿了，应该是有什么事儿。怎么办？哎，出来了，出来了！要跑，要跑，要跑，要跑，要跑！这边，没事，你放心，我肯定不能让他跑掉。放心吧，他们不会追到这儿的。你怎么知道？谁还没有个需要帮忙的时候？哎，你能告诉我他们为什么要追你吗？嗯，心胸我能帮得上你。不用了，谢谢。哎，嗯，那留个电话号总可以吧？这，万一我能给你一单不错的生意呢？好吧。还记得我吗？我不认识你，不好意思，我要吃饭，请你不要打扰。为什么那天当我提到连胜的时候，你就开始躲躲藏藏？你们之间是不是有什么秘密啊？你就这么怕我？你到底想干嘛？不跟我聊可以，但他的面子，你一定会给吧？你想知道什么？我想听你聊聊你知道的事情。我妈，今天可以了，啊、你可以下班了。啊！现在，我等你们吃完了，我收拾。我说你现在可以下班了，你要是现在不走的话，哦、明天不用来了。哦，好，好，好，哎，那我走了。回来了。哦，哎，王妈呢？怎么就你一个人？我让她先回去了。现在家里。只有我跟你，怎么了？有什么事儿吗，格瑞斯？我有件事情想问你。你说吧。五年前，你和连生的婚礼为什么会取消？你为什么要问这个？都已经过去那么长时间了，我不想再提了。你哪来这张照片？你到底要干什么？我已经长大了，我有权知道这个真相，而且我想彻彻底底的了解连生这个人。好吧，五年前，连胜十分卖力的工作，得到了你父亲的信任和肯定。当时任命他为欧诺的 CEO， 我们为了庆祝，也决定尽快结婚。
算是双喜临门吧。那个时候，连胜全身心的扑在欧诺的工作上，所以整个婚礼都是我在筹备。你知道吗？我当时，我的梦想就是有一个最最浪漫的婚礼，所以当时。就连桌上的每一根蜡烛，每一封请柬，都是我亲自准备的。可是就在结婚的前几天，当我带着亲朋好友去看新房的时候，看到了连胜和这个小雅在一起。最可笑的是，当时还不是我一个人。我所有的亲戚朋友都在那里。那天，这件事情闹得沸沸扬扬的。你父亲知道了之后很生气。他做了两件事情：第一，把这件事情压下去，因为当时连胜的丑闻就是欧诺的丑闻；第二，他免去了连胜 CEO 的职位。所以，他是因为这件事情出国的，而且一走就是五年。就找到归宿。